For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, <coughs> we are just and hope the Lord, that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for another. Sabay sabay. And if any man hunger, let him eat at home, that ye come not together unto condemnation, and the rest will I set in order when I come. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, itong gawain namin. Amaya, Panginoon, may galang-galang. Uh, actually, every time, Panginoon, kami nag-aalang salita ni Lord. But uh, kahinaan po namin, mga bata, I pray na kayo po'y matuto. Uh, ang ginagawa dito, pag-aalang salita. At even ang aming worship sa inyo, Lord, araw-araw, Panginoon, maging ka- uh, nakakalulahati sa inyong pangalan, Panginoon, yung harapan. So, I pray na kayo pong malulati. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Okay. <coughs> so, tuloy lang po natin yung message kanina umaga. Again, ang title po nito is, <coughs> The Unworthy Shall Be Guilty. The Unworthy Shall Be Guilty. Uh, subtitle, Wise Judgments Are Liberating. Sabihin na, uh, <coughs> mag uh, liberating Parang nakapalaya ka, parang yung ano example ko kanina. Ayun, si Richard Gomez, di ba? <laughs> so, buong kabataan ko, feeling ko, kawawa ako kasi may team ako, tapos biglang nausa si Richard Gomez. Ha, ah, yun. And then yun nga, yung hindi siya nagyayabang, no? Si mga bandang high school nga ako, yun nga, nalaman ko. Mahihain lang kasi pala ako, pero may nagkakamali rin pala sa akin. May wala ka doon. So, yun pala. No? So, medyo corny example lang yun. Pero, ibig sabihin ng wise judgment are liberating. Ibig sabihin, <coughs> kasi yung uh, hmm, nakinig. <coughs> Nagkiwalay ka na kayo. Nakirish dito ka. Yan. <coughs> dito na, dito, dito. <coughs> okay, so, yung sabihin, yung iba naman nasasobrahan. Okay, may sinabi din sa Bible na, tingnan rin natin sa Corinthians din yun, sa 2 Corinthians yun eh. Ah, uh, <coughs> ba yun, sabi dyan. So, may napagalitan kasi sa kanila, di ba? Anong gagawin doon? Eh, ligtas naman yun, member nila. Sabi doon, so that country wise you ought rather to forgive him and comfort him lest perhaps such was one should be swallowed up with overmatch sorrow. So ayaw, ayaw din natin mangyari yung yun nga, tatawa-tawa gawain ng Diyos pangit, di ba? Ayaw din naman natin yung hindi seryoso o yung kapaliktaran no, yung sobrang <coughs> hala yun, di naman pa, mapatawad. Eh, ako naman din sa church kasi nagkasala ako and then wala nang pag-asa. Pangit din naman, di ba? So, intindihin natin, ang Diyos naman, handang magpatawad sa lahat ng kanyang mga anak. At actually, di nga mawala yun, di ba? Huwag ka lang OA. At uh, realize ng Diyos, uh, sabi nga sa Psalms, ano ba yun? 139 ba yun? Paulit-ulit. For once. 136. No? For His mercy endure it forever. Paulit-ulit yun eh. So, okay, magkakamali. Kung kayo ay anak ng Diyos, kahit sa tatay niya, tanay niya, nagkamali ka, okay, nagkamali ka, anong gagawin mo? Sobrang hiya mo, yun mo nang lumapit. Eh, wala ka rin malapitan. So, mapapahama ka pag ikaw ay hindi lumapit sa inyong magulang. For example, so, ganun din naman sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, kung talaga nagkamali, Lord, yung mga sasabi ko sa inyo last time, yung pag yan, nabuntis ng mga gaya, yung mga madalas ano eh. Hindi yung ibig sabihin, wala ka ng pag-asa. May hihirapan ka, definitely. Yung mga kapatid mo lang, eh, hindi naman nila naitindihan din yan, di ba? So, ang gagawin nila, ikaw pag-uusapan, ganyan, 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 ganyan. Kala mo, hindi ka na makakabangon. Hindi naman, makakabangon naman. Pero, humble ka. At, uh, sabi din sa Bible, na Proverbs, di ba? <coughs> He that forsake it is sin shall have mercy. So, <coughs> Ayan. So, tapos natin kanina umaga. Again, may kwento tayo kanina umaga. Wala dito. Sinong wala dito kanina umaga? Dito ka ba, Jaja? Ayan. 
So, tanong mo kay Pamela ginawa niya sa mata niya. Ha? Tanong mo kay Pamela kasi na agad din yan. Gumaling agad eh. Okay. <coughs> ano ba ako? Kanina sa kay ano, diba? Kay Solomon, ano nangyari doon? So, <coughs> may isang mahirap na judgment pero dahil may wisdom siya, gagaling sa Diyos, nasolve niya. At uh, napakaganda. So, ganun din naman tayo ngayon. Hindi naman tayo Uh, kaya ang title natin, The Unworthy Shall Be Guilty Yung mga nabagit natin Kaya nag-soluin tayo, si Judas Sino Judas dito? Kaya minsan tinatanong ko lagi eh. Kaya mayroon tayo, madalas yung ganito natin Ating Lord Sapir Kaya mga Judas ano, lum- Either lumayas O matay na <laughs> Yun talaga yung magbinasa mo Dati hindi mo na makapaniwala doon Kaya mo, pag inisip mo Bakit nga ba may ganito? So, una, naalala natin ang Panginoon, tapos may effect kasi yan sa church. Nalilinis tayo. Okay. So, number one natin, make uh, the word, pinagkukumpala natin yung mga worthy kasi iniisip mo, worthy ba ako? O guilty ba ako? Magpapartake ba ako? Yan, may tanong sa blood kanina. Yung tanong mo, eh, paano kung may kasalanan nga ako? Di... Ano yung tanong mo? Nakalimutan mo na. Okay. Yun nga, uh, bibigyan ko kayo mamaya, mag-play tayo, uh, examine yourself, katulad nung mamaya dito. Okay, so number one, worthy, make sacrifice, the guilty, only one's privileges. Yung mga yan, katulad nung kaninang nanay, okay lang, sige, patayin mo na rin yan. Total, inaway ako niyan. Hindi sinabi ganun, pero parang ganun ang dating eh. Ayaw niyo mapahiya siguro, sa harap ng hari. Okay, sige, kung walang, wala akong anak, di wala ka rin. Minsan, iba sa atin, ganyan, pag hindi tayo matured. Diba? Hindi marunong magbigay. Kaya siya, napagalitan. Ako, dapat, ah, ako napagalitan. Dapat siya rin. Ano pa? Malala ko tuloy yung isang hari sa Israel ba ito? Sa Judah. <laughs> diba? Kung sa halip na mapakinabakan yung palasyo, sinunog niya. Malala niya ako, sino yan? Malimuta ko si Omri ba? Si Omri. So, huwag ganun. Okay, so number one, the worthy makes sacrifice. Number two, the worthy receives his work from the Lord. So, hindi ka rin mayabang. Kung ikaw ay um, importante ka man ngayon, ginagamit ka ng Diyos ngayon, may konti ka ang blessing ngayon, galing sa Diyos lahat yan, at doon sa ating uh, maya, Lord Supper, kung ikaw yung karapat-dapat, huwag mo nang tingnan yung kapatid mo kasi yung iba dyan, baka nga, hindi magpartake kasi na guilty na. Okay? So, kasi nga, ayaw din naman niyang mapahamak dahil doon. Okay? So, huwag niyo nang husgahan. Okay? And then, number three, kaya nga, bilisan na natin ito. So, number three, sa so verse 24, sabi dito, And when he had given thanks, he break it and said, Take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. So, ito na po yung medyo inaalala natin talaga ang Panginoon. Lahat kanina, di ba? Yung siya yung nagsakripisyo. Yung alalahan niyo mo lahat siyan. Alalahan niyo mo yan. Pero napansin ko dito, sabi dyan, take it. Okay? Take, kama, it. So, sino daw yung mga taong worthy versus sa mga guilty? So, pagdating sa pananampalataya again, dapat may pananampalataya ka. Ibig sabihin, ang Diyos, sinihinahayaan ka na ikaw yung mag-decide. So, katulad na bagit kanina, okay, nagkasala ka talaga, ang Diyos naman ang nangako, ano yung ating first John? 1.9, diba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. So, yun ang pangako niya. Kung nagkamali ka talaga, i-confess mo sa Kanya, sa Kanya lang. Matapat naman siya. Kung dapat kang paluin, kung dapat kang mapahiya, siyang gagawa nun. Pero at least, wala ka nang aalalaan. Yung pagkatapos nun, napatawad ka, hindi maluwag na lahat. Amen? So, ito mga na, ito, salamat dito, saan dito pa yung simba din. Diba? Kahit ilang beses na napagalitan to. Ibig sabihin, wala siyang hard feelings kay pasto, diba? Iyakap pa nga ako nyan eh. Si Bembem din. Diba? So, ganun lang. Kasi, lalo, magulang yung pagsama. Kung tatampo ka sa magulang mo, 
So, wag ganun. So, ganun din sa Panginoon. By faith, sabi dyan, what our worth comes through faith. So, kung, mag, kung may worth man tayo, worthy man tayo sa Diyos, para nang palataya, ganyan. Okay? Kung alam mo, nagkasala ka, pinatawad ka ng Panginoon, willing siya patawarin ka, syempre, hindi mo naman siya lulukohin. Hindi mag-sorry ka, Lord, sorry po. And then, sabi din sa Persian 1.9 nga, magpapatawad siya. Amen? Sabi din sa Ephesians 2.8, alam na natin yon. Sabi doon, for by grace, for by faith, ano na? He saved through faith and not that of yourselves. It is the gift of God. John 8.31 John 8.31 Sa'yo po doon ay makibasa rin ito. So, lahat ba ng Hudyo na nampalataya sa kanya? So, alam nyo, ganun yan. Katulad nga ngayon, pag sa isang grupo na ganito, iba sa inyo, madala, madala, may influensya. Eh. Pag magulo dito, makikigulo ko na rin. Diba? So, alam nyo, kahit yung mga Hudyo na yan, lahat sila, lahi nila, saling lahi nila, history nila. Sila ay may history na ng kanilang lahi na sila ay ginamit ng Diyos eh. Kaya mapansin ninyo dito, dahil by faith nga eh. Ikaw bahala. Okay, ba? Sabihin sa inyo ng katotohanan, parang kayo dito ngayon, nag-soul winning tayo, ganun din. Kala ko may zero ko kanina eh. Ang bira, tagal namin doon sa isa eh. Kasi yung pangalawa, parang sa ano naman eh. Uh, and lakas pa ng music nila ng umpisa. Sabi ko, yoko dito. Ano na tayo? Yung pinahinaan. Kasi yung babait pala. Pagkain natin sila. Kasi pala, nabagin ko ka ba kanina? Banana Republic. Balik-balikan natin. Kasi hindi pa sila saturated ng mga kulto doon. Kaya maganda. Bakit? Ah, meron ding ano. Yung mga panati ko din. Ah. Oh. Doko, no? Pero may guilty rin nyo kasi alam naman nila, hindi. Tsaka hindi naman nila pag-aari yung tao eh. Yung mga ganun tao eh, kala mo kung sino. Kaya tayo lang, uh, gawin lang natin yung dapat natin gawin. Okay, ganun lang yan. So, hindi nyo pa nga nananasang sigawan eh. Nasigawan ba kayo kanina? Hindi naman. Sina Jamie, nasigawan yun eh. <laughs> so, no hard feelings. So, lahat tayong ginamasama, di ba? Natuwa nga yung ano ka rin eh sa amin. So, ganun po yun. Yung mga hudyo, iba, naniwala. Yung iba, hindi. Pero yung naniwala, sabi dyan, if you continue in my word, then you are dis- my disciples indeed. So, again, ha, ito yung mga hudyo, iba, naniwala. Yung iba doon, maniwala. Yung iba doon, hin- nagpapatulo. Yung iba, hindi. Okay, so, by faith talaga po yan. Kaya ngayon, sa buhay church nyo, kaya nga nung, na, ano ko yan, hindi ko makakalimutan kasi nga parang nakikita ko parang nung dito na ako lagi sa church ha kasi yun yung ano ng pastor eh kala ko mga ilang season lang ako doon kasi nga alis na ako hindi pala ganun ng church hindi so, na ako makakalimutan it's either mabuti to masama kaya nagdi-decide din ako na ano ba to forever na ba ako dito naisip nyo na ba yan minsan nga kaya hindi kayo maaten di ba naisip nyo siguro ang bira di church na naman Diba? So by faith din po yan So ganun din po yung kasalanan Lalo na yan Isa yan sa dahilan Yung iba dito Di na bumabalik Itimbang yan Ano ba ang kasalanan ko ito Mapatuloy ba ako Si pasto Galit na galit dyan Di naman ako eh Kung ako lang Okay ka pa Kaya kung Diyos ang galit dyan Mapatuloy ka pa ba dyan So titimbangin mo ngayon By faith yan Worthy ka ba o guilty Sinabing worthy, karapat-dapat Pwede ka mag-partake ng Lord's Supper Pag guilty ka The unworthy shall be guilty Unworthy ka eh Pag guilty ka, nasabi sa kaninang ano natin Pwede kang magkasakit Pwede kang Mamatay <coughs> If any man drink this For whoever shall eat and this bread And drink of this cup unworthily hindi ka dapat-dapat, ina-assume mo lang, kapatid-kapatid, 
Alala ko tuloy yung description sa mga reprobate. Sabi dyan, they feast with you. Diba? Nakikibad, brad, they brad, kapatid. Kain-kain siya dyan. Kapatid. Yung pala, reprobate. Okay, so sana hindi kayo bilong doon. Okay. So, yun lang po. Are, again, number one, the worthy make sacrifices. The unworthy or the guilty wants privileges. Number two, the worthy receives his word from the Lord. Number three, the word, our word comes to faith. So, yun nga, mamaya, kayo mamimili. Ako ba yung magpapartake o hindi? May kasalanan ako. Hindi pagsisihan mo. Magsorry ka sa Diyos. May niwala ka pa papatawarin ka niya o hindi na. Kahit pa alam ni Gunbad kung sinong anong kasalanan mo. Huwag mo nang hayaang paalala pa sa'yo yun. Sabi sa Bible, if, uh, if the Lord will mark iniquity, who can stand? Sa Tagalog, pag talagang naghanapan tayo ng kasalanan, baka wala na sa ating matira dito. Yun ang sabi ng Bible. Kaya, hayaan mo ang Diyos na mag-judge sa'yo, hindi ko sinong tao. Amen? Last. Twenty-nine and thirty. Nabasa natin ito kanina, di ba? For he that eateth, drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. So, ano bang ginawa ng Panginoon? Joke-joke ba siya sa, ano na, sa cross? Hindi. Matindi yun. Katawang tao siya. So, talagang nahirapan siya. Okay? Tapos ikaw, bababuhin mo ba yung, ano, yung juice? Yung ating, ano? Sabi do, for this cause, many are weak and sickly among you and men sleep. So, nabanggit ko na kanina yan. So, ang point natin, the worthy will be justified. Ibig sabihin, nagkisalanan ka, pero pinatawag ka ng Diyos, sinong usga sa'yo? Ito yan sa 31, hindi ko nalagay. Kayo magbasa, ready, go. For if we will judge ourselves, we should not be sa Tagalog, kung uusgahan natin, sarili natin, hindi tayo uusgahan. Ah, ganun lang pala yon, Ganun lang yon. Ibig sabihin nito, kung narin, talaga nagkasala ka, ikaw na yun, magsisi, alam mo gawin, yung dapat mong gawin. Kung talaga nagkasala ka, for example, nangutang ka, hindi ka nagbayad, kailangan ko ba sabihin sa'yo, anong dapat mong gawin? Ay, nasaktan mo yung isa, natisod mo yung iba. Okay, dahil may ginawa ka dati, Nihintay ka ba ba sabihin sa'yo na ako, bayad ka naman, o mag-sorry ka dun? Wala na dapat mag-sorry. Husgahan mo yung sarili mo ng tama, gawin mo yung dapat mong gawin, husgahan ka pa ba, ba ng iba? Pag may nag-husga sa'yo, sila yung mali. Amen? Tandaan nyo yan. Kaya, especially, ito, yung, ito lang yung, dalas nababanggit ko nga sa inyo, nung, siyempre, mga, uh, yan din tayong pagkukulang, amen, sa Panginoon. So, Nung mga time din na uh, parang nahihiya din ako bumalik kasi ilang, ilang linggo rin ako din nag-church. At may dahilan yun. Okay? So, ang hirap, bumalik. May naisip ko lang, ayun nga, magaling si pastor eh. Sinabi lang niya din, bumalik ka na. Sorry ka sa Panginoon. Then, tapos. Kung meron mang judgment sa'yo ng mga kapatid, i-absorb mo eh. Ginawa mo yun eh. Mali ka, di ba? Ganun lang yun. Huwag niyong hayaan na mahiwalay ka sa church. Dahil, uh, kung naalala niyo pa yung ating preaching sa yung sa Matthew, yung 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 mababind ng mga apostol or ng church, those that will be bind on earth shall be bound in heaven. Naalala niyo yun? Pag tiniwalag ka ng church, saan ka pupunta? Ligtas pa rin ako. Oo, oh, ligtas ka. Pero anong nangyayari sa'yo? Di ba ang hirap pag tiniwalag ka sa church na matino, saan ka pupunta ngayon? So, ay, join ka doon. Anong sasabihin mo doon? Ay, sinumaling ka. Ano? Ang gagawin mo? Matino po dati akong church. Eh, eh yung mga pastor misa, magkakilala yan. So, paano ka makakamove? Di ba? At kahit di ka pa kilala doon, yung tiniwalag ka sa isang church, ang hirap. So, ang gawin mo, doon ka na, bumalik. Nung kabumalik, ayusin mo yung buhay mo. Ngayon, yan, sinasabi ko sa inyo yung ano nyo, ha? Yung dapat nyo gawin about these things. Kasi ang mga tao, lahat tayo nagkakasala. Ngayon? 
Pero ang Panginoon, handang magpatawad. Andiyan na nga lahat. Magtoto, maging totoo ka lang sa Kanya, sarili mo. Patawarin ka. So, worthy ka ba no? Pag may ginawa ka, pag tama yung response mo sa kasalanan mo, then, you'll still be worthy. Okay? Kaya ang point natin dito, nakita niya, di ba? Husga mo yung sarili mo, may maghusga daw ba sa'yo? Wala na. Dapat. Okay? We should not be judged. But when we are judged, we are chastened. Okay? Chastened po yan, ha? Of the Lord. Kung ikaw ay hinusgahan, eh may ginawa kang mali eh. Para usan na sa'yo ng Diyos yun. Kaya sabi nito, that we should not be condemned with the world. Okay lang. Uh, Pausahan ka nga, hindi ka naman kasama na sa libot at paghinusgahan sila. Yan ang sabihin nun. So, mas okay na yun. So, ganoon. Kaya mag-partake tayo ng uh, Lord's Supper. Kaya ginagawa natin ito lagi, madalas. Para yung iba sa atin, yung sabi ko sa'yo, may sumpa dito. Pag ikaw, panay kunwa-kunwa rin church ka lang dito, eh, mapapurge ka. Amen? Eh, parang sa dyan. May the worthy will be justified, the guilty will have judgment come to him. Okay, let's do naman ang... Okay. So, let us by the grace of God be wise and judge righteously even ourselves and make ourselves worthy. Amen? Usgahan mo na yung sarili mo Kasi ang hirap nung si pastor Ba't kaya sa palagay mo lang yung pastor Ganyan ako pero hindi naman Usgahan mo yung sarili mo Ako hindi ko nga gustong parusa Mamahiya Gusto mo ba yun? Kung pwede lang Maging parang sisiyap na ako dito eh Pero hindi pwede Hindi ako inaalaw ng Bible na gano'n Kailangan marinig nyo Hindi dapat nyo marinig Para sa kapakanan nyo At para sa iba Para hindi kayo gayahin Amen? So ngayon, mag-pray tayo po. Uh, may time pa naman. Oh. So yung uwi, uwi na. Matatis na rinig nyo. Ang sinasabi ng Panginoon, Thou unworthy shall be guilty. So medyo negative tayo ngayon. Para matakot yung dapat matakot. Kung ikaw unworthy, guilty ka. Pag guilty ka, ano meron sa guilty? Judgment. Or parusa. May parusa dyan. The unworthy shall be guilty. So, ang pinakasagot, make yourself worthy. Sorry ka sa Panginoon. Uh, kung ano man yan, may kayo na nakakalam yan. Kasi hindi ko na gusto malaman yan. Pero kung kailangan malaman, hindi matulungan. Sige po, let's pray, Lord. May pasalamat sa inyong mga salita na kumpleto po ito, Lord. May mga time na masaya. Puri lang sa inyo, those things, natuto apply na tutunan. Pero minsan, Panginoon, ang katotohanan ng lahat, kami po yung nagkakasala sa inyo, Panginoon. So, andun din po yung inyong provision dito. Kaya po, inaalala namin ang inyong pagsakripiyo sa amin. Kami po yung napaka-unworthy para sa inyong ginawa sa amin. But, uh, the same time, kung kami naman po yung uh, nag-aalign sa inyong programa, Lord, sa panahon na kami po yung nagkasala, kami po yung handang magpatawad, kami po yung maging totoo lamang sa aming sarili sa inyo. May po ay uh, mingin ng tawad, uh, uh, iwanan Panginoon, ang aming uh, alam namin na nakakasama sa amin, kasalanan, and then uh, magsimula muli sa gantong area na aming buhay. So I pray, mga batang ito Lord especially, ay, uh, masanay po sila Lord na maging sensitive sa kasalanan Panginoon pag alam nilang mali, mag sorry agad, mag-align sa inyo Panginoon, and then ganun din po ang bawat isa. So, kayo mga lalati, Panginoon, magpalain nyo rin aming uh, Lord's Supper. At uh, for the rest of the year, Panginoon, ang uh, Thanksgiving next Sunday, magiging nyo po kami ng kapahingahan sa mga bakasyon, Panginoon. Kayo po ang maging uh, seto ng plano namin next year. Maraming salamat na tayong pagpapahala, Panginoon. In Jesus' name we pray.